আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাতু কাছেও দূরে যে যেখান থেকে আমাকে দেখছেন আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই দুনিয়াটা আসলে থাকার জায়গা নয় দুনিয়া থেকে আমাদের সবাইকে একে একে বিদায় নিতে হবে কেউ আগে কেউ পরে জন্ম হওয়ার একটা ধারাবাহিকতা থাকে প্রথমে যিনি আসেন তিনি আমার বড় ভাই এরপরে একের পর এক সিরিয়াল আছে কিন্তু দুনিয়া থেকে কে আগে আমার আগে বিদায় হয়ে যাবেন সেটা কোনো ধারাবাহিকতার নিয়ম নেই আসার সিরিয়াল থাকতে পারে যাওয়ার কোনো সিরিয়াল নেই সম্মানিত ভাইয়ের আমার কুল্লু নাফসিন যা ইকাতুল মগত সকল প্রাণী এই মৃত্যু সাতকে গ্রহণ করবে সকলকেই মরতে হবে আমিও মরে যাব আপনিও মরে যাবেন কিন্তু আমরা যে মরে যাব আমাদের মারা যাওয়ার পর আমরা কি কাজ করে যাব যে কাজের মাধ্যমে আমি কবরে থাকলেও ভালো থাকতে পারব সে সম্পর্কে আমরা কেউ কখন ভেবেছি আমাদের কোন কাজ করা উচিত মানুষ দুনিয়াতে ভালো থাকার জন্য কত কিছুই না করে দুনিয়াতে ভালো থাকার জন্য ভালো একটা চাকরি খোঁজে ক্যারিয়ার খোঁজে ভালো ব্যবসা করে ভালো একটা খাবারের জন্য কত মার্কেট ঘুরে বেড়ায় কত খাবারের অন্বেষণে করে ভালো একটি পোশাকের তৈরির জন্য কত মার্কেটে গিয়ে কাপড় যাচাই করে ভালো একটি ঘুমানোর জন্য বাড়ি থাকার জন্য এর বিশ্রামের জন্য কত সুন্দর বাড়ি একটা বাড়ি নির্মাণ করে কিন্তু সামান্য একটা অল্প সময়ের যে একটা জীবন পঞ্চাশ বছর ষাট বছর ষাট আশি বছর একটা জিন্দিগি কিন্তু এটাকে ভোগ উপভোগ করার জন্য আমরা আমাদের সারা দিন আমরা ব্যস্ত থাকি কিন্তু যেই কবরের জীবনটা অসীম যেটা একটা নির্দিষ্ট লং টাইম একটা আমরা জানি না আমাদের মৃত্যু কখন আসবে সেই লং টাইমের জন্য আমি আমার কী প্রস্তুতি নিয়েছি সেই কবরের জগতে আমি কেমন কেমনি ভালো থাকব সেই রুহের জগতে কেমনি ভালো থাকব ইলিন এবং সিজিনের যে কথা বলা হয়েছে আমরা সেই জাগরটাকে কেমন ভালো থাকব এবং জান্নাতে সর্বশেষ যেতে পারবো কি না আমার আমল আমাকে সেভাবে তৈরি করতে পারতেছে কি না আল্লাহ তালার কাছে জবাব দিতে দিয়ে আমি পার মুক্তি পাবো কি না আমি কেউ কখনো চেষ্টা করে দেখেছি হয়তো বা কেউ দেখেছি অধিকাংশ হয়তো দেখিনি তো দুনিয়াতে আমি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাব তার আগেই তো আমাদের উচিত হবে যে আমাদের এমন কিছু কাজ করে যাওয়া যে আমি মৃত্যুর পরেও যেন যে কাজগুলো ফলাফল আমি দুনিয়ার পরের জীবনটাতে ভোগ করতে পারবো হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেছেন সহি মুসলিমের হাদিস ইদা মাহ তার ইংসান ইন কত আমালুহ আনহু আমালুহ ইল্লা মিং সালাসাতিন ইল্লা মিং সদাকাতিন জারিয়াতিন আউ আলমেন ইয়ং তাফা ওবিহি আউ আলাদিন সোয়ালিহ ইয়াদু আউলাহ এই হাদিসের মধ্যে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে ইল্লা মিন সদাকাতিন জারিয়া সদাকায় জারিয়ামূলক কাজ যেই কাজের মাধ্যমে যেগুলো প্রবাহিত থাকে চালম চলমান থাকে এমন কাজের কথা বলা হয়েছে তারপর নেক সন্তানের কথা বলা হয়েছে এবং উপকারী বিদ্যার কথা বলা হয়েছে এই তিনটি বিষয় আমি এমন কাজ করা উচিত তো কোন আমরা খুঁজে নেওয়া উচিত যে কোন কোন কাজের মাধ্যমে আমাদের এই সদকা জারিয়া মূলক হয়ে থাকবে কোন কি কীভাবে করলে আমার উপকারী বিদ্যা হবে কোনটা বিদ্যাকে উপকারী বিদ্যা বলা হয় আর কোনটাকে ক্ষতিকর বিদ্যা বলা হয় এবং আমাদের সন্তানরা আমি কীভাবে তৈরি করেছি আমার সন্তানরা কোরআন জানে কি না আমার সন্তানরা হাদিস জানে কি না তাদেরকে আমি তৈরি করতে পারলাম কি না সন্তানরা আমার আমি মৃত্যু মারা যাওয়ার পরে সন্তানরা আমার জন্য দোয়া করবে কি না আমি ঠিক জানি না কিন্তু আমাদের তো এ বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের সন্তানরা আমাদের জন্য দোয়া করবে ক্ষমা প্রার্থনা করবে ভালো কাজ করবে কোরআন সুন্নাবে অনুযায়ী তারা নিজেরা চলবে এবং তাহলেই তো আমরা কবরে ভালো থাকতে পারব আমার সন্তান যদি স্বভাবের কাজগুলো করে কল্যাণমূলক কাজগুলো করে ভালো কাজগুলো করে যে কাজ কোরআন সুন্না সমর্থিত সেই কাজগুলো করে তাহলেই তো রসুলের হাদিসটি পালন করা হবে যে আমার সন্তানরা নেক সন্তান হিসাবে থাকবে সম্মানিত ভাইরা আপনাদের উপর আহ্বান থাকবে যে আমাদের সন্তানরা যেন ছেলে হোক আর মেয়ে হোক আমাদের সন্তান যেন নেক সন্তান হয় নেক সন্তান কীভাবে হবে আপনারা হয়তো ওলামাই গ্রাম থেকে জেনে নেবেন বিশেষজ্ঞ থেকে জেনে নেবেন জেনে নেবেন কিন্তু এই জন্য আমাদেরকে নেক সন্তান হওয়ার রেখে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে আমরা যখন দুনিয়া থেকে চলেই যাব এই সন্তান আমাদের কবরের কাছে গিয়ে কী বলবেন কী দোয়া করবেন কীভাবে দোয়া করবেন সব কবরের কাছে গিয়ে কি হাত তুলে তারা তো নিজেদের মুক্তির জন্য ক্ষমা চাইবেন যে আমার বাবা অনেক আল্লাহওয়ালা ছিলেন তিনি অনেক ভালো মানুষ ছিলেন তার কথা বলে আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ মাফ করে দেবেন বিষয়টি কি তাই আমরা তো দেখি এমনটাই যে বাবা অনেক আল্লাহওয়ালা ছিলেন কিন্তু ছেলেরা তার কাছে গিয়ে ওই আল্লাহর কাছে এমনভাবে প্রার্থনা করে যে আল্লাহ আমার বাবার ও সিলায় তুমি এইটা করো এটা করো এভাবে করে বলা হয় কেউ যদি দুনিয়া থেকে ভালো কাজ করে বিদায় হয়ে যান এবং সে যদি আল্লাহ তালার কাছে তার যদি আমলি বান্দা হিসাবে নেক্কার বান্দা হিসাবে কবুল হয়ে থাকে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে কিন্তু আমাদের এমনটা ভাবা ঠিক হবে না যে কবরে যিনি শুয়ে আছেন কবরের কাছে যিনি আছেন তার কাছে চাইলে তিনি আমার একটা সমাধান সমস্যার সমাধান করে দেবেন তাহলে তো শির্ক হয়ে যাবে সে চাওয়ার চাওয়া যাবে না যেই
জানে না কোরআন সুন্নার জ্ঞান অনুষ্ঠান থাকে না অনুষ্ঠান থাকলেও খেয়াল করে না সে কবরের কাছে গিয়ে যায় চায় যে আল্লাহ তুমি সেখানে গিয়ে আল্লাহ আল্লাহ কী বলে আল্লাহর যে ক্ষমতা রাখে আবার কবরের মনে হচ্ছে যেন সেই আল্লাহর অলি কিংবা অমুক সে কিন্তু বলে যায় যে আমি এটা পারবো সে কখনই তোর বলে যাননি কিন্তু মানুষের ধারণা কি ওখানে গেলে তার কাছে গিয়ে বললে তার আসানি হবে এই যে একটা বিশ্বাস এই বিশ্বাস ইসলামের সাথে যায় না শির্ক বিশ্বাস যে না আল্লাহ যে ক্ষমতা দিতে আল্লাহ যে উপকার করতে পারবেন কিন্তু মৃত্যুর পরে মানুষের কাছে চাইলে সে উপকার করতে পারবেন মৃত্যুর কাছে মানুষের সন্তান চায় যাদের সন্তান হয় না তারা কবরের কাছে গিয়ে মাজারের কাছে গিয়ে চায় এটা একটা ভুল শির্ক মূলক একটা কাজ সুতরাং আমাদেরকে কবরবাসীর কাছে এমনভাবে যাওয়া ঠিক হবে না আবার কেউ মনে করেন চাই তো আমি আল্লাহর কাছেই কিন্তু একটা উসিলা আছে না যিনি কবরে আছেন তার উসিলা দিয়ে তার কথা বললে তার তার মাধ্যম দিলে আমার দোয়াটা কবুল হবে তাড়াতাড়ি আল্লাহ আমার কথাগুলো বেশি শুনবেন এটি একটা ভুল এটা বিদা চাইতে আসছে আল্লাহর কাছে কিন্তু মনে করতে সে একটা মাধ্যম হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখা যায় কখনো কখনো আমাদের চিন্তা চেতনার আলোকে কখনো কখনো এই জিয়ারতগুলো কখনো কখনো কবরের কাছে গিয়ে চাওয়াগুলো শির্ক পর্যায়ে পৌঁছে যায় কখনো কখনো চাওয়াগুলো বিদায়তের পর্যায়ে পৌঁছে যায় সম্মানিত ভাইরা আমার তো আমাদের এদেরকে জন্য শূন্যা পদ্ধতিতে কবর জিয়ারতের আমাদের খেয়াল করতে হবে কবরের কাছে আমি কেন যাব কবরের কাছে এজন্যই যাব আমি আমার মৃত্যুর কথা স্মরণ করব আমি আমার পরকালের কথা স্মরণ করি আমার নিজের মৃত্যুর জন্য নিজেকে তৈরি করব প্রস্তুত করব এবং আমার মুরব্বী যারা আছেন পিতা মাতা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন যে যেখানে আছেন ওস্তাদ তাদের তাদের মুক্তির জন্য তাদের ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবো আল্লাহ তাদেরকে তুমি মাফ করে দাও কবরের কাছে গিয়ে বলবো আসসালামু আলাইকুম আহলাদ দিয়ার ইমিনাল মিন আল মুসলিমিন তাদের এই দোয়াগুলো আমরা সেখানে গিয়ে বলবো তাদেরকে সালাম দেবো তাদেরকে শুরু করবো ওয়াইন্না ইংসা আল্লাহ হবিকুম লাহিকুন আমরা বলবো আসসালামু আলাইকুম আহলাদ দিয়ার ইমিনাল মিন আল মুসলিমিন সালাম প্রদান করব যে হে কবরবাসী তোমাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক ওয়াইন্না ইংসা আল্লাহ বিকুম লা হেকুন নিশ্চয়ই আমরা আপনাদের সাথে মিলিত হব আমরা কয়দিন কিছুদিন পরেই তো আবার চলে আসব ওয়াইয়ার হামুল্লাহুল মুস্তিমিন মিন্না ওয়াল মুস্তাখরিন পূর্ববর্তীদের এবং পরবর্তী যারা ইন্তেকাল করবে মারা যাবে দুনিয়া থেকে তাদের প্রতি আল্লাহ তুমি রহম করুন আস আল্লাহ লানা ওয়ালাকুম আফিয়া আল্লাহ নিকাল আমাদের এবং আপনাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি এভাবে করি তো আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে আমরা তো এই দোয়াইগুলোই করব কবরের কাছে গিয়ে নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করব এবং তার যারা কবরবাসী আছে তাদের ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকব সেখানে গিয়েছে তো চাইব না কিন্তু সেখানে গিয়ে আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করার জন্য হয়তো আরবি দোয়া জানলে সেগুলো করব নির্দিষ্ট কোনো দোয়া এরকম করে নেই কিন্তু আমাদের দেখা যায় আমরা অনেক সময় সুরায় এখলাস এতবার সুরায় দরুদ শরীফ এতবার দুরুদে হাজারি দুরুদে লাখি আপনি তাকে কবরস্থানের তাকায় দেখবেন এই পাশে যে কবর যে নিয়ম বলা আছে আস্তাক ফুল এগারোবার সুরায় ফাতে একবার আপনি যদি খেয়াল করেন আমার ডান দিকে একটা সাইনবোর্ড আছে এখানে সুরায় এখলাস তিনবার আয়াতুল কুরসি একবার দুরুদ শরীফ এগারোবার আস্তাক ফুল এগারোবার ফাতে হয় একবার পাশেই লেখা আছে দুরুদে হাজারি এরকম করে অনেকগুলো সাইনবোর্ডের কথা খেয়াল করে একটু আগালে দেখা যাবে যে এই ডান পাশে আরেকটা সাইনবোর্ড আছে এভাবে অসংখ্য সাইনবোর্ড এই কবরস্থানগুলোতে আছে এখানে দোয়াগুলো লিখে রাখা হয়েছে অথচ এই দুরুদে হাজারি দুরুদে লাখি বা অন্যান্য দোয়াগুলোর কোনো ভিত্তি নাই কোরআন সন্ন্যাতে এই হাদিসের মধ্যে এগুলো পাওয়া যাচ্ছে না সুতরাং আমাদেরকে এই এ সকল দোয়া না হয়ে বরং যে কাজের মাধ্যমে কবরবাসী ভালো থাকতে পারবে রসুলের সেই হাদিসের দিকে আমাদের খেয়াল করতে হবে সেই হাদিসের অনুযায়ী আমাদেরকে চলতে হবে সুতরাং আমরা দোয়া করতে পারি অন্যরকম কিন্তু কোনো দোয়াকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া যাবে না কোনো দোয়াকে বানিয়ে নেওয়া যাবে না হ্যাঁ এটাই করতে হবে এই ফর্মেটে করতে হবে যেভাবে লিখে দেওয়া হয়েছে সাইনবোর্ডের ভিতরে এবং অনেক বইয়ের মধ্যে এভাবে দেওয়া থাকে যে একটা ফর্মেট দেওয়া থাকে এই যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে এতে বোঝা যায় মনে হচ্ছে এভাবেই করে করতে হবে নতুন কোনো লোক যদি এই কবরস্থানে আসে বা যখন দেখে এই যখন তারা যে বই পরে এই কথাগুলো লিখেছেন তারা তো ভাববেন এভাবেই হয়তো বা আমাদের এই এই দোয়াগুলি করতে হবে কিন্তু আসলে কি তাই দোয়া হবে তার হৃদয় থেকে রোদ হবে তার মন থেকে সুতরাং সে তার মতো করে তার মুরব্বীদের ক্ষমা প্রার্থনার জন্য অনেক দোয়াই করতে পারে কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট করে কোনো ফর্মেটে করে ভাই বাধা ঠিক না সম্মানিত ভাইয়ের আমার তো এই জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে রসুল সাল্লামের হাদিস অনুযায়ী আমরা যেন আমাদের নেক সন্তান তৈরি করে যেতে পারি যে সন্তানরা আমাদের দুনিয়া চলে চলে যাওয়ার পর থেকে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাওয়ার পর তারা আমাদের জন্য দোয়া করবে এমন নেক সন্তান ছেলে হোক আর মেয়ে হোক আমাদেরকে রেখে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং আমরা যখন যখন কবরের কাছে যাব মৃত্যুর কথা স্মরণ করব এবং যারা আমার কবরসে আছেন তাদের রোহির মাফফরাতের জন্য তাদের ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আল্লাহ তালার কাছে প্রার্থনা করবো আল্লাহ আমাদের আব্বা আমাদের আম্মা সবাইকে মাফ করে দেন আল্লাহ হুম্মা রব্বির হাম হুমা কামা রব্বা ইয়ানি সগিরা আমরা পিতা মাতার জন্য এ
আমরা কবরবাসীকে ছাদ তুলে চাইবো না মানুষরা মনে করবে কবরের কাছে গিয়ে চাইলে হয়তো কি হচ্ছে হয়তো পাওয়া যায় দূর যে জানে না সে হয়তো দূর থেকে এটাই মনে করবে যে কবরবাসীর কাছেই মনে হয় চাওয়া চাওয়া হচ্ছে সুতরাং আমরা চাইবো কার কাছে একমত আল্লাহ সোহান তালার কাছে চাইবো সুতরাং এই জন্য কবরের কাছে গিয়ে এমন কোনো কাজ করা ঠিক হবে না যাতে আমাদের ভুল মেসেজ মানুষের কাছে চলে যায় আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সঠিক নিয়ম মেনে হাদিসের আমল করার তৌফিক দান করুন সেই সাথে কবরের কাছে গিয়ে কি বলা যাবে কি না বলা যাবে এ বিষয়ে আমাদের আরও বেশি জানার প্রয়োজন আছে সব দিক হয়তো উঠে আসেনি সব সময় হয়তো সব কিছু বলতে পারিনি কিন্তু আপনাদের হয়তো মনে করিয়ে দিচ্ছি যে আসলে আপনার আমার এই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে চলে যেতে হবে আমরা যেন মৃত্যুর কথা স্মরণ করি এবং কোন কোন নিয়মে কোন কোন ফর্মেটে অর্থাৎ কোন কোন আমলের মাধ্যমে আমাদের মুরব্বীরা আব্বা আম্মা দাদা দাদি নানা নানি ওস্তাদ শ্বশুর শ্বশুর আত্মীয় স্বজন কবরে ভালো থাকতে পারবে চাচা চাচি ফুফা ফুফু নানা নানি সবই ভালো থাকতে পারবে সেই বিষয়গুলো আমাদেরকে জেনে ওইভাবে দোয়া করা উচিত আল্লাহ সুবাহানা তালা আমাদেরকে সঠিক নিয়ম জেনে হাদিসের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন সুবাহানা কাল্লাহ মবি হামদিকা আসাদুল্লাহ আল্লাহ আংতা আস্তাক ফিরকা তবিলাইক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাত